का आज आप चार्ट देख रहे हैं और इस चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं वो क्या चीज है आज कई बार जो हमें चार्ट ट्रेडिंग करने को आया है और जो फिलहाल मैंने जो 10 और 15 कुंडलियां रीड की हैं और उसमें स्वैपिंग के बारे में काफी क्वेश्चन आ रहा है स्वैपिंग के ऊपर कंसल्टेंसी आई है क्या उनका स्पाउस स्वैपिंग होगी या नहीं होगी उनकी कुंडलियों में और ये लोगों के क्वेश्चंस भी हैं क्या आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज या लव अफेयर्स में स्वैपिंग है या नहीं देखिए ये उन चार्ट पे देखे गए हैं 20 तीस चार्ट को देखे गए हैं और उसके रिसर्च के आधार पर ये कंक्लूजन आपको दिया जा रहा है तो इसे आप एक लर्निंग पर्पज से सीखें और इसे नोट बनाए और इसे कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखें जब कुछ ऐसी कैलकुलेशन आपके पास आपके घर पे और आपके पास पढ़ने के लिए आती है चलिए देखना क्या है वो चीज की बात करते हैं तो आप अपने चार्ट को उठा लीजिए आपका लग्न जो है उसे उठा लीजिए और अब आपको चार्ट में देखना है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है देखिए स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है सेवंथ हाउस और फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है आपको तो इस वाले घर की और इस वाले घर की इन दोनों घर का योगदान बहुत होगा जब हम स्वेपिंग ऑफ स्पाउसिस की या आपके लवर्स की बात करेंगे चलिए स्टार्ट करने से पहले है कि निवेदन सब्सक्राइब भी कर लें पहल पर भी आइकॉन प्रेस कर दें साथ ही साथ कंसल्टेंसी चाहिए या कोई हेल्प चाहिए आपको तो यहां से आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पंद्रह दिन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना ही समय होता है हर एक इंसान को देने के लिए तो वीडियो को अंत तक आप देखें चलिए हम बात कर रहे थे आपकी स्वैपिंग की क्या कैसे स्वैपिंग होती है चार्ट में देखिए आपको पहले हाउस को देखना है और सेवंथ हाउस को देखना है बहुत बारीकी के साथ है ये चीज को लास्ट तक देखें तो अगर इस घर का मालिक इस घर में आकर बैठ जाता है और इस घर का मालिक कुंडली में यहां पे आकर बैठ जाता है देखिए ये कुंडली का एक ऑस्पिशियस एक ऑस्पिशियस घर होता है और ये कुंडली का मारक घर होता है इस बात जो कुंडली पढ़ते आ रहे हैं उस चीज को जानते हैं अगर आपको नहीं पता तो इस चीज को आप लिख लीजिए ये ऑस्पिशियस होता है और ये अन ऑस्पिशियस अर्थात मारक होता है तो जब इन दोनों की आपस में परिवर्तन हुआ इसे क्या कहते हैं कुंडली में परिवर्तन योग कहते हैं और परिवर्तन योग अगर आप देखेंगे कहीं भी पढ़ेंगे तो इसे अच्छा कहा जाता है लेकिन परिवर्तन योग भी तीन तरीके का होता है एक होता है महापरिवर्तन योग एक खाला परिवर्तन योग और एक दरिद्र परिवर्तन योग दरिद्र परिवर्तन योग में क्या ऑस्पिशियस और इन ऑस्पिशियस का जब आपस में इंटरचेंज होता है तो इसे हम कहते हैं दरिद्र परिवर्तन योग तो अगर कुंडली में इस तरीके का परिवर्तन योग बन रहा है तो क्या देखना आपने आपने देखा सेवंथ हाउस इसके हाउस का मालिक यहां बैठ गया और इसका हाउस का मालिक यहां पे बैठ गया परिवर्तन योग बन गया और एक कंडीशन ये है ये कंडीशन वन हो गई आपकी इसको साथ में लेके चलना है प्लस दूसरी कंडीशन ये साथ में होना चाहिए क्या अगर इनमें से अगर यहां पे या फिर यहां पे इनमें से या जब परिवर्तन योग हुआ या यहां पर या फिर यहां पर अगर आप देखते हैं चंद्रमा बैठा हुआ हो या फिर शुक्र बैठा हुआ हो या फिर यहां पे चंद्रमा बैठा हुआ हो या फिर शुक्र देव यहां पर आकर बैठे हुए हो क्या नोट करना है परिवर्तन हुआ हो और या तो इसमें से चंद्रदेव आकर बैठ जाए यहां पे यहां पे रिलेशनशिप बना ले या फिर शुक्रदेव आकर यहां पे बना ले साथ में साथ ये दूसरा कंडीशन हो गया आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए साथ साथ तीसरी कंडीशन आपने क्या देखनी है तीसरी कंडीशन देखनी है अगर कुंडली में कुंडली में अगर कहीं से कहीं से शनि देव शनि देव या फिर राहु का इफेक्ट इनके ऊपर आ जाए इस केस में कंडीशन जो होती है वो लीड करती है कि स्वेपिंग ऑफ स्पाउस आपकी हो जाए तो कैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसको और ध्यान से देखें मान लीजिए शनि की कितनी आंखें होती हैं आपको राहु की भी पता है राहु की भी दृष्टियां होती है मान लीजिए राहु इस दृष्टियों से देख रहा हो इस चार्ट में तो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे साथ ही साथ अगर शनि महाराज जिनकी जो दृष्टियां होती हैं तीसरी होती है सातवीं होती है दसवीं अगर यहां पे दृष्टियां पड़ जाएं अर्थात मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में यहां बैठा हो और यहां से तीसरी दृष्टि बना रहा हो इस एक्सचेंज पे और इस कंडीशन पे या फिर शनि भी यहीं पे आकर बैठा हुआ हो तो सातवीं दृष्टि यहां से पड़ जाती है या फिर शनि महाराज आपकी कुंडली में मान लीजिए तीसरी यहां से पड़ रही है चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं शनि महाराज यहां बैठे हो यहां से सातवीं यहां हुई आठवीं नौवीं दसवीं दृष्टि पड़ जाए तो ये केस आपका बहुत ज्यादा पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि स्वैपिंग ऑफ स्पाउस यहां पे हो सकती है आपकी तो ये एक कैलकुलेशन है 
पढ़ने के लिए इन सारी चीजों को आपको बड़ी बारीकी के साथ देखना है अपने चार्ट के अंदर तो अब आपने क्या देखा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो नंबर है इनका आपल में एक्सचेंज हो गया ऑस्पिशियस और इन ऑस्पिशियस का परिवर्तन योग बना लेकिन बताया था तीन तरह के परिवर्तन योग होते हैं साथ ही साथ अगर इस घर का जो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आपका मून या फिर शुक्र या फिर दोनों आकर बैठ जाए या फिर मून या फिर शुक्र कोई भी संधि बना ले और साथ ही साथ आपका राहु और शनि महाराज या दोनों के दोनों इस घर को देख ले तो ये बहुत ज्यादा ही खराब इफेक्ट यहाँ पे होगा स्वैपिंग यहाँ पे हो जाती है जो कुंडलियां अभी देखी हैं उनमें ये योग सारे के सारे बन रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चीज डिस्कस की जाए और आपको इस चीज को दिखाया जाए तो यहां से आपको कुंडली में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सबके तरीके होते हैं और ये कंडीशन है कि ये अगर आपका लग्न मजबूत है तो वो ऐसा नहीं करने देगा कंडीशन यही है कि जब आपका शनि बहुत ज्यादा खराब हो गया है राहु बहुत ज्यादा खराब है कुंडली में और या फिर आपके इन दोनों घर की मालिक की जो स्थिति है वो भी कुंडली में खराब हो रखी है नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तब जाके ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है तो ये था स्वैपिंग की देखने स्वैपिंग को देखने का तरीका कि किस तरीके से आप अपनी स्वैपिंग देख सकते हैं आ, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अगर कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है तो उसका कृपया वेट करें इंस्टाग्राम पे जुड़ जाए और अपने नंबर और ईमेल आईडी डी कृपया ना शेयर करें और जो भी आपको कमेंट को में रिकमेंड रिप्लाई किया जाएगा वो ज्योतिष घर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से किया जाएगा और किसी की तरफ से नहीं किया जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं धन्यवाद